दोस्त अब हो गया हूँ मैं रेडी तो अब हम निकलेंगे कॉलेज के लिए एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ कॉलेज के लिए बट चलो चलते हैं मैं आपको आज अपना यॉक कैंपस दिखाता हूँ सैनिका सैनिका कॉलेज बड़े ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कॉलेज का कैंपस दिखा कैसा है कैसा नहीं तो मैंने सोचा चल ब्लॉग पहला बनाते हैं और उसमें कैंपस दिखाएँगे ताकि अच्छा कनेक्शन भी बन जाए और आपको पता भी लग जाए कि मैं कहाँ पढ़ता हूँ तो बस अब यही था सुबह उठ के रेडी हो के चलते हैं कॉलेज चलो मिलते हैं आपको रोड पर चुका हूँ अपनी बिल्डिंग के बाहर बैक डोर से तो चलो चलते हैं कॉलेज ये है मेरी बिल्डिंग जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं और बस ऐसे ही चल रहा है सुबह के अभी आई थिंक साढ़े ग्यारह बजे हैं तो मेरी क्लास थी ग्यारह चालीस पे और शायद मैं दस मिनट में पहुँच जाऊँ या शायद नहीं पहुँचूँ लेट सी तो चलो चलते हैं और यार एक चीज़ और कुछ लोग सोचते हैं कि यार कई बार बोलते हैं कि यार तू तो कनाडा रह रहा है तेरी तो ज़िंदगी ऐश की है भाई तू तो मतलब बस ज़िंदगी के मज़े तू ले रहा है भाई उन लोगों के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि हमें सुबह उठना है सुबह उठ के आप रिज्यूम करो ग्यारह ग्यारह भी तो आए एक दिन ग्यारह बजे होता है नौ पचास पे कॉलेज नौ नौ बजे साढ़े आठ उठ के रेडी हो के कॉलेज के लिए निकलो उसके बाद कॉलेज के बाद आप जाते हो काम पे अब जैसे मैं कहाँ काम करता हूँ आपको बस वो भी कुछ दिनों में ब्लॉग्स में देखने को पता लगेगा और बाकी आगे मैं ब्लॉग्स बनाने का भी सोच रहा हूँ मैंने ट्राईपॉड और माइक भी लिया है <laughs> ताकि मैं ब्लॉग्स बना सकूँ तो देखते हैं तो उस मैं बता रहा था कि उन लोगों के लिए कि यार देखो लाइफ इधर बिल्कुल ईजी नहीं है अब बोलेगा कि यार तू कम्प्लेन कर रहा है कम्प्लेन वाली बात नहीं है बात ये है यार कि देख हर कोई इधर आना चाहता है हर कोई सोचता है इधर का अच्छी बात है बुरी बात नहीं है बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर एक बंदे को एक मिनट में सक्सेस मिल जाती है ठीक है ना अब यहाँ पे कैसा है यार कि सबसे पहले तो आपको स्टडी की स्ट्रगल करनी पड़ेगी ठीक है फिर उसके बाद आपको वर्क की स्ट्रगल करनी है जब आपने वर्क को मिट पर आना है तब आपने भाई फिर बोलना कि अब मैं वर्क भी कर लूँ अच्छे से फिर उसके बाद कहीं जा पीआर वगैरह के चांस होते हैं अगर किसी ने होना तो वो हिसाब तो अब बोलो कि स्टडी यार स्टडी तो यहाँ पे इतनी आसान है कि क्या सब बोलते हैं कि इधर की स्टडी तो है ही कुछ नहीं है इंडिया के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है यहाँ की स्टडी भी मुश्किल है बट डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज और मेरे एक दो दोस्त हैं जो नॉर्दन कॉलेज में पढ़ते हैं <laughs> नॉर्दन का नाम तो आपने बस सुना ही होगा बहुत ख़राब है तो उस हिसाब से नॉर्दन कॉलेज में तो भाई तीन चार दिन कॉलेज लगता है दो तीन दिन शायद नहीं पढ़ो पढ़ो एक बराबर बट बाद में जाके यार वही चीज़ आगे टफ भी हो जाती है अब अगर आपने बोलना है कि यार अगर मैं सैनिका में पढ़ता हूँ मेरी मतलब टफ मानते हैं मेरे कॉलेज को बहुत बट उसकी आगे जाके वैल्यू भी उसी हिसाब से होगी नहीं अब अगर आगे जाके मेरे को जॉब ढूँढनी है तो मेरे को थोड़ी सी ईज होगी अब मेरे रूम हैं वो भी सैनिका में पढ़े हैं अब दे हैव देर ओन जॉब राइट नाउ उनको दो के तीन महीने के बाद जॉब मिल गई थी अपनी फील्ड में जो कि बहुत बड़ी बात है यहाँ पे जॉब्स हर किसी को जॉब मिल जाती है बट अपनी फील्ड में जो फील्ड ऑफ स्टडी है उसमें जॉब ढूंढना बहुत बड़ी बात होती है बस ऑलमोस्ट पहुंच गया अपने कॉलेज ये कुछ आठ नौ मिनट की वॉक है और ये बेसिकली यॉर्क यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर है तो मतलब कॉलेज पूरा सेपरेट है यॉर्क यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं है बट स्टिल इसका यॉर्क यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर आ, ये आता है तो मैं आपको अभी आपको वेट आपको दिखाता हूँ बस रोड क्रॉस करके पहुँच गया हूँ कॉलेज तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये मेरे कॉलेज की बिल्डिंग है ये वाली सैनिका कॉलेज की और वो जो पीछे आपको बिल्डिंग दिख रही है वो भी हमारे कॉलेज की बिल्डिंग है तो मैं अब आपको अंदर लेके जाऊंगा पूरा कि कैसे कॉलेज में एंट्रेंस वगैरह लाइब्रेरी ये वो सब दिखाऊंगा तो चलो चलते हैं हम तो 
ये अब हम पहुंच चुके हैं कॉलेज की एंट्रेंस पे जैसे कि आप देख सकते हैं तो ये हमारा वेलकम टू सैनिका कॉलेज और सबसे पहले हमारे यहाँ पे आती है रजिस्ट्रेशन ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस है ये हमारा फाइनेंशियल एड ऑफिस है हम आपको मैं आपको पूरा पहले फर्स्ट फ्लोर का टूर दूंगा तो ये हमारा स्टूडेंट सर्विसेज ऑफिस है स्टूडेंट सर्विसेज ऑफिस मींस अगर हमें अपने इंश्योरेंस के बारे में जानना है हमें अगर अपने वर्क परमिट के बारे में जानना है तो हम इस ऑफिस में यूजुअली विजिट करते हैं लाइब्रेरी में तो ये जैसे कि हमने एंटर किया लाइब्रेरी में यहाँ पे हमारी पर्सनल स्पेस है आपको जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर लोग बुक्स बैठ के रीड कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर्स नहीं है जैसे यहाँ पर देख लीजिए बुक्स ले लोग पढ़ रहे हैं ये हमारी लाइब्रेरी आ गई ये जैसे कि जैसे कि आपने देखा वहाँ पे स्टूडेंट्स जो थे वो अपना साइलेंटली स्टडी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ये साइलेंट स्पेस है और ये कॉमन स्पेस है जहाँ पे ग्रुप्स बैठ के स्टडी कर सकते हैं और ये हमारे मेन ग्रुप स्टडी रूम्स हैं अगर किसी को अपॉइंटमेंट चाहिए कोई ग्रुप प्रेजेंटेशन या कुछ बुक करने के लिए तो उसको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी और वो फिर यहाँ पे ग्रुप स्टडी कर सकता है अब ये आ गई हमारी मेन कंप्यूटर कंप्यूटर स्पेस कैंपस स्टोर है अगर आपको कुछ भी चीज़ें चाहिए हों कुछ ड्रिंक्स वगैरह क्लोथिंग सनिका की क्लोथिंग या कुछ भी हार्ड ड्राइव्स वगैरह चाहिए हों तो वहाँ से और ये वही हमारा आ गया फ़ोन फ़ोन चार्जिंग बूथ ये तो हमारा हर जगह पे लगा हुआ है और ये हमारा आ गया कैफेटेरिया हमारा सनिका रिक्रिएशन जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर अंदर बास्केट बॉल इंडोर सॉकर और वहाँ पे जिमनाजियम भी वहीं पे है हमें यहाँ पे अपना कार्ड स्कैन करना होता है और फिर हम यहाँ से एंटर कर सकते हैं तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स और ये हमारा सैनिका यॉक का रिक्रिएशन है यहाँ पे अंदर जाके जिम सॉकर टेबल टेनिस बास्केटबॉल या ये सब चीज़ें क्रिकेट भी है इंडोर क्रिकेट छोटी सी पिच है बट है फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं सेकेंड फ्लोर पर तो ये है हमारी रनिंग रिंग अगर किसी ने भी रनिंग करनी है तो वो ये जिमनाजियम से इसका रास्ता है ये जिम के बाद आप इस पर रनिंग कर सकते हो राउंड राउंड से बैठ सकते हैं और यहाँ पे कुछ भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं अगर मूवी देखनी है मूवी देख सकते हैं एक्सबॉक्स की गेम्स पी एस फोर की गेम्स वी जस्ट हम उनको रेंट कर सकते हैं सब फ्री और ये अब हमारी आ गई फूसबॉल अगर मेरे को तो इतनी पसंद नहीं है बट स्टिल खेलना शुरू किया मैंने और ये आ गया हमारा बार <laughs> अब सोचोगे कि कॉलेज में भी बार हाँ यहाँ पे सैटरडे को आई थिंक सैटरडे को ये बार ओपन होता है और यहाँ पे ड्रिंक्स मिलती हैं तो जिनको ड्रिंक करना है वो यहाँ पे ड्रिंक कर सकते हैं या अब ये कनाडा के लिए इतनी सजावट इसीलिए हुई है हर जगह कनाडा कनाडा बिकॉज येस्टरडे कैनेडा डे था जहाँ पर जब आई थिंक जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था कैनेडा का तो या आई एम नॉट श्योर बाद में आप ये मत बोलना गलत बोल रहे बट या दिस इज़ अगेन चार्जिंग बूथ हर जगह है ये हमारा एसएसएफ का सेंटर है एसएसएफ का सेंटर सी दैट्स एसएसएफ सेंटर अगर हमें कुछ भी तो ये रहे हमारे हॉल्स लेक्चर हॉल्स जहाँ पे एक टीचर आगे पढ़ाएगा और बच्चे पीछे पढ़ेंगे यहाँ पे कोई कंप्यूटर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है तो या यहाँ पे और एक और स्टूडेंट लाउंज हमारा आप बोलोगे यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट लाउंज ही हैं क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाते हैं अगर कुछ बोर हो रहा है जिम चले जाओ अगर नहीं आ, कुछ गेम खेल लो या स्टूडेंट लाउंज में बैठ जाओ चिल कर लो गेम एक्सबॉक्स खेल लो पी खेल लो तो ये मैंने आपको पूरा सेकेंड फ्लोर राउंड दिखाया आई थिंक मैंने बीच में थोड़े टेक कट्स भी लिए हैं 
बट स्टिल ये मोस्ट ऑफ इट था तो आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाए कि किस हिसाब से यहाँ पे क्लासेस होंगी या कैसे होगा यहाँ देखो ये वाला जो एरिया ये पूरा स्नो से भरा होता है पूरा इवन एक भी एक सिंगल सी जगह खाली नहीं होती अगर मेरे पास फोटो पड़ी हुई तो मैं बीच में डालूंगा आप देखना कि पूरा चेंज हो जाता है तो फ्रेंड्स ये था मेरा पहला व्लॉग होप आप सबको अच्छा लगा होगा मैं इसको अच्छे से अच्छा एडिट करने की कोशिश करूँगा और आई डोंट नो कि मेरे को अभी एडिटिंग इतनी आ, आती भी नहीं है व्लॉग्स की बट मैं ट्राई करूँगा ट्राई करने से तो सब आ जाता है <laughs> तो अगर आपको अच्छा लगा हो अगर आपको एफर्ट्स थोड़ा सा भी आ, अच्छा लगा हो मेरा इस चीज़ के रिलेटेड और मैं आपको आगे भी और व्लाग्स देने की कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे पता है आजकल व्लाग्स लोग ज़्यादा देखना इंटरेस्टेड समझते हैं और उनको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं व्लाग्स ही बनाऊँगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो जैसे कि मुझे पता ही है हर बार की तरह आप कर ही दोगे तो बस इतनी आपको बतानी थी बात और हर बार की तरह इंस्टा आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है तो इंस्टा पे जाके फॉलो करो और कुछ भी सवाल हो कोई भी चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए हो तो आप सीधे आ, कमेंट कर दीजिएगा मैं उस कमेंट पर रिप्लाई भी करूँगा और उस बारे में वीडियो बनाने की कोशिश भी करूँगा तो यही था मेरा पहला ब्लॉग बाय